السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون معنا غرزة جديدة غرزتي هي خلية النحل باستخدام غرزة البف بنستخدم في الغرزة بتاعتنا النهاردة غرزة السلسلة وغرزة العمود بلفة وغرزة البف وكل واحدة فيهم شرحناها في فيديو مستقل بيها اذا تحبوا تراجعوا عليها اتمنى يا رب ان هم ينولوا اعجبكم عدد سلاسل البداية الخاصة بغرزتنا يكون مضاعفات رقم اتنين او عدد يبقى الاسم على اتنين بس على شرط في النهاية ناتج الاسم يطلع لك عدد فردي مش عدد زوجي يعني يطلع لك تسعة سبعة حداشر خمستاشر تسعتاشر اي رقم فردي المهم ما يكونش رقم زوجي عشان نقدر نظبط اماكن خلية النحل بتاعتنا قبل ما نبدا الشغل بتاعنا آه في طلب طبعا غالي وعزيز على قلبي جدا من حبيبه قلبي عشقه الورد من سوريا عيوني ليكي وليكم كلكم طبعا عارفين ان كل طلباتكم بيسعدني جدا ان انا البيها واعمل حاجه او اقدم حاجه تكون فيها فايده او مصلحه لحد فيكم بنوتي الحلوه بتقول ان هي لما بتيجي تشغل الكروشيه من البنات اللي لما بييجوا يشغلوا كروشيه بيبرموا في البدايه كده كميه خيط على اصبعهم وبعد كده يبداوا ايه يسحبوا منه قالت لي ان الطريقه دي وانا عارفه طبعا هي تقصد ايه بتجرح اصابعها سلامتك يا قلبي وسلامتكم كلكم من كل شر يا رب ايه يبعد عنكم وعنا كل شر آه وكمان الشغل ما بيكونش مظبوط هي عايزه طريقه تكون سلسه ومرنه ومريحه وفي نفس الوقت تطلع الشغل مظبوط معايا وحلو الطريقه اللي انا بستخدمها عامه آه هم الطريقه واحده بس مره بختلف فيه يعني بختلف فيها من شغل المفروشات والملابس والحاجات اللي هي العاديه المرنه المريحه بالنسبه لي وبالنسبة طبعا الطريقة التانية هي هي نفس الطريقة بس في اختلاف واحد بس بسيط اللي هي لما باجي اشتغل امي جرومي او عرايس ببقى محتاجة ان انا اتحكم في الخيط بطريقة اقوى شوية ما تخليش الخيط يسيب مني او يخلي الشغل واسع طيب ايه هي الطريقة دي يا رندا الطريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي تعيب هنقول بسم الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم احنا بنمسك الخيط بايدينا الشمال وبنتحكم طبعا بالشغل بايدينا اليمين ايدي اهي بالشكل ده عندي الفيصل ده شايفينه هجيب الخيط بتاعي المكان طبعا اللي متصل بالبقرة بيكون من تحت واللي مش متصل بالبقرة بيكون فوق بداية الخيط هجيب الخيط وهلفه على ايدي هجيبه في المكان ده بالظبط اصابعك كلها في ايدك بتتحكمي بيها في الخيط او بتشتغلي بيها طب ازاي الصباع الصغير بمسك بيه الخيط اهو خلاص قفلت على الخيط لا ينفع اشده من هنا ولا ينفع اشده من فوق خلاص الا اذا انا سايبت له كده او كده خلاص عندك بعد كده اهو الصباع ده بترفعيه ترفعي بيه الخيط الصباع الاوسط وصباع الابهام بتمسكي بيهم الخيط بتاعك اللي هو بيكون مكان الشغل اللي احنا بنشغل فيه خلاص انا كده ماسكه بشكل سلس جدا ومريح وبسيط وسهل عايزه اشد اهو بسيب من تحت بصباعي الصغير بس في نفس الوقت انا ماسكه الخيط ومتحكمه فيه بسيب لنفسي على قدر اللي انا محتاجاه دي الطريقه العاديه بتاعه المفروشات والملابس واي حاجه انا بشغلها خلاص ومش محتاجه ان انا ايه اشغل دماغي اذا كان بقى الشغل محتاج يكون ضيق قوي ولا لا لان طبعا احنا في الشغل دوت ما بنكونش محتاجين نضيق الشغل على العكس احنا عايزين الشغل مرتاح وهادي كده وجميل ويكون عندي مرتاح يعني مش محتاج ان انا اشده بقى عشان ما يتقوص مني لكن في شغل الاميجرومي بختلف في حاجه واحده بسيطه هي هي نفس الطريقه بحط الخيط على ايدي بالشكل ده بقفل بصباع الصغير على الخيط بجيب الخيط بقى ايه بعد ما ارفعه اهو بصباعي ده بجيب الخيط من هنا بحطه في ظهر الصباع ده تاني صباع وصباعي اللي في الاوسط بيكون هو كمان ايه جاي عليه من هنا اهو برفع بقى الخيط على ايدي وباجي بردك بجيب طرف الخيط هنا وبمسك بالصباعين هم هم الاوسط وايه الابهام في نفس الوقت الصباع الاوسط بيكون متحكم في الخيط من هنا وماسك لي الخيط من هنا عايزه اقول لكم ان الماسكه دي صراحه بتكون مرهقه شويه بس في نفس الوقت مش زي الطريقه اللي انت بتلفي بيها ايه الخيط على صبعك لكن طريقتي السهله البسيطه اهو على طول كده وصباعي ده اتحكم تلقائي خلاص بقى عندي زي الكمبيوتر بيمسك الخيط معايا من هنا وبجيب الخيط عندي هنا الناحيه دي يلا نقول بسم الله ونبتدي شغلنا اهو بصوا خلاص يعني بصوا تلقائي ايدي خدت عليها واشتغلتها على طول بس بظبط مع نفسي الطول بسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه بالشكل دوت وزي ما احنا شايفين انا بشد واتحكم في الخيط براحتي من هنا ومن هنا الصباع ده والصباع ده ودول بمسك بيهم ده وده الحلقه اللي لفيناها على الهواء بدخل فيها الف الخيط واخرج طرف الخيط القصير اللي احنا سيبناه بشده بقى في العقدة بداية علشان تشغلي سلسلة بيكون معاكي حلقة بلف الخيط واخرج منها كده واحد اتنين وارجع تاني واحد اتنين وهكذا 
كده واحد اتنين تلاتة اربعة هكمل بقى لغاية ما اوصل لعدد يبقى الاسم على اتنين او مضاعفات رقم اتنين ويكون لعدد طبعا ناتج الاسم عدد فردي هنرتفع تلاتين سلسلة وهرجع كده بعد ما ارتفعت تلاتين سلسلة همسك اخر سلسلة عندي علشان ارتفع احنا بنشتغل اول سطر بيكون بغرزة العمود بلفة بيكون عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة وهكذا طيب ارتفع الاول ارتفاع العمود بلفة هو تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبعديهم كمان سلسلة يبقى أربعة طب ليه السلسلة رندة مش هو التلاتة دول ارتفاع العمود بلفة؟ اه والسلسلة دي المسافة ما بين العمود الأول والفراغ اللي هروح اشتغل فيه طيب أنا هسيب دلوقتي كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ليه سبت الخمسة كمان اللي انت كنت ماسكاها بأيديكي؟ لأن هي المكان اللي ارتفع منه أول عمود بلفة عندي خلاص هروح بقى الرقم ستة وهشغل غرزة عمود بلفة طيب انا هنا عندي لما باجي اشتغل في البداية بيكون عندي شكل حرف الفي بس مش تحتيه فراغ بيكون فيه الحلقة الخلفية اللي هي الباكلوب والحلقة الامامية اللي هي الفرونت لوب والمطب اللي في الخلف لما باجي اشتغل لو بشتغل اكتر من غرزة على غرزتي باخد الباكلوب مع المطب اللي ورا وبيكون من تحت عندي على الابرة الحلقة الامامية اللي هي الفرونت لوب ليه بعمل كده عشان الغرزه ما تشدش الحلقه الخلفيه لو لوحدها بتشد لفوق وتبقى شكلها مش لطيف كده مدعمه بالمطب اللي في الخلف لو بشغل غرزه واحده بس على كل سلسله بدخل في الباك لوب اللي هي الحلقه الخلفيه هي مش هتشد معايا لاني انا اشتغلت عليها غرزه واحده فمش هتشد معايا قوي طيب دلوقتي هنسيب واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وفي رقم سته هروح اشتغل غرزه عمود بلفه بيكون معايا على الابره حلقه لما بشغل عمود بلفه بلف لفه واحده من مسمى طبعا العمود بلفه واحده يبقوا حلقتين هدخل في الباك لوب اللي هي الحلقة الخلفية للسلسلة رقم ستة هسحب الخيط وهخرج تاني من تحتها اتبقى معايا كام حلقة تلات حلقات بلف الخيط واخرج من اتنين اتبقوا معايا اتنين بلف الخيط واخرج من اتنين كده خلاص اتكون عندي ايه اتكون عندي عمود سلسلة عمود خلاص كده اول مربع عندي هاخد سلسلة بعد العمود اللي اشتغلته هسيب زيها تحت سلسلة واروح لرقم اتنين واشغل عمود بلفة بيكون معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هسيب سلسلة طبعا تحت سلسلة لفوق واروح للرقم اتنين واشغل عمود بلفة ادخل اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين سلسلة واسيب سلسلة تحتها واروح لرقم اتنين اشغل عمود وهكذا طبعا حتى اصل الى نهاية الرمل رجعت لكم تاني وبكده خلص الراوند بتاعي ما فاضليش خلاص غير اخر عمود طبعا احنا شغلنا عمود وسلسله بعده وسبت سلسله تحتيها واخر واحده اهي بدخل واشغل عمود بلف زي ما احنا شايفين مجرد بس ان احنا عملنا نفسينا مكان نشتغل حابين تستبدلوا غرزه العمود بلفه بغرزه حشو مفيش مشكله على حسب ما انتم حابين اول ايه سطر التاسيس دوت غرزه حشو وغرزه نصف عمود بقى زي ما انتم حابين في المكان اللي انا فيه برتفع واحد اتنين تلاتة ولف الشغل بتاعي الناحية التانية العمود ده مجرد بس ايه التلات سلاسل دول مجرد سلاسل ارتفاع وطبعا بيكون عمود في نفس المكان اللي انا فيه اول فراغ عندي من تحت فوق السلسلة زي ما احنا شايفين وهدخل داخل الفراغ ده من تحت السلسلة واشغل غرزة بف مكونة من ست لفات غرزة البف بيكون ازاي بيكون معايا حلقة على الابرة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل بقى تحت السلسلة دي اهي اسحب الخيط واخرج وارتفع بالخيط بتاعي لنفس الارتفاع بتاع الثلاث سلاسل كده كده يعني اعتبرها لفه واحده بلف الخيط تاني وادخل كده اتنين اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط لفوق الف الخيط وادخل تلاته اسحب الخيط واخرج وارفعه لفوق كده تلاته اربعه خمسه سته كده بعد ما اشتغلت ست مرات بلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا اخر حلقه الحلقه بقى اللي موجوده عندي والحلقه اللي خرجت من الغرز بتاعتي بيها بلف الخيط وبخرج من الاثنين دول زي ما احنا شايفين هاخد بعديها اربع سلاسل مسافه واحد اثنين ثلاثة أربعة واروح فين هسيب الفراغ رقم اثنين واروح للفراغ رقم ثلاثة اللي بعده يعني هسيب فراغ واروح لرقم اتنين واشتغل غرزة باف تانية من تحت السلسلة واحد اتنين تلاتة احنا كده لا تاني عشان ايه البقرة لما بشدها بتلخبط لي العدد هلف الخيط هسيب فراغ واروح لرقم اتنين كده واحد اتنين تلاتة اربعة 
خمسة ستة زي ما احنا شايفين الحلقات معايا كلها بسحب الخيط من كل الحلقات ما عدا ايه الحلقة الاخيرة اتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه تاني باخد اربعة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح فين هسيب فراغ واروح لرقم اتنين واشغل غرزة بف مكونة من ست ايه حلقات مش ست حلقات يعني ست مرات بدخل واخرج من الفراغ بتاعي زي ما احنا شايفين هكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما اوصل لنهاية الراوند وهرجع رجعت لكم تاني واحنا خلاص في نهاية الراوند انا خلصت غرزة البقى غرزة البف دي واشتغلت بعديها اربع سلاسل هسيب فراغ واروح لاخر فراغ ونشغل غرزة بف جديدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد ما بقى معانا كل عدد اللفات بتاعتنا دخلنا ولفينا وخرجنا ست مرات بلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيره اتبقى معايا الحلقه اللي انا خرجت بيها من لفاتي كلها والحلقه الاخيره بلف الخيط واخرج منهم هما الاثنين زي ما ابتديت بغرزه عمود بلف اللي هي ثلاث سلاسل الارتفاع هختم بردك بغرزه عمود بلفه زي ثلاث سلاسل الارتفاع بالظبط دلوقتي المفروض ان الراوند اللي جاي هنرتفع ونشتغل بلون تاني يعني هنغير اللون لما بنيجي نغير اللون دايما بنغيره في اخر غرزة عندي في نهاية السطر اللي انا بشغل فيه طيب بنغيرها ازاي في غرزة العمود بلفة بيكون معي حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل احنا طبعا في نفس الفراغ يعني احنا لو عدينا من تحت احنا نسيب سلسلة ودي سلسلة ارتفعنا منها دي واحد اتنين رقم تلاتة اهي من تحت معي كده لفيت الخيط وخرجت معي تلات حلقات هلف الخيط وخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين لو بتكملي الغرزه بتاعتك بنفس اللون بتلف الخيط وتخرجي بالحلقتين لو هتغيري اللون هنغيرهم في اخر حلقتين هنجيب اللون الاصفر هسيب منه مسافه وهقفله وعقده بدايه بلف حلقه على الهواء بالشكل دوت وبدخله بلف الخيط واخرج منه واقفله عقده بدايه الحلقه اللي باللون الجديد بسحبها من الحلقتين اللي باللون الموجود عندي بالشكل ده اهو وهبدا ارتفع هرتفع كام هرتفع أربعة سلسله واحد اتنين تلاتة اربعة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالظبط كده احنا ايه هنشتغل فين هنشتغل هنا شايفين الفراغ اللي هو السلسلة السلسلة اللي تحت دي اللي احنا كنا سايبينها هنروح نشتغل فيها غرزة الباب بتاعتنا اللي هي طبعا اللي تحت الفراغ ده ما بشتغلش فوق بشتغل تحت هروح هلف الخيط هدخل بقى فين مش هدخل هنا لا هدخل تحت في السلسلة اللي احنا كنا سايبينها فراغ تحت ألف الخيط وأطلع أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ألف الخيط وأخرج من كل الحلقات ما عدا آخر حلقة وألف الخيط وأخرج من الحلقتين اللي متبقيين عندي زي ما احنا شايفين أهو أصبح كده عندي فراغ هنا أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة وهروح للفراغ التاني طبعا ما بشغلش فوق غرزة الباف بروح للفراغ التاني وبشغل فين في الفراغ اللي تحته هسيب السلسلة الاربع سلاسل اللي تحت اللي فوق وهدخل تحت في السلسلة اللي تحت كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ألف الخيط وأخرج من كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة بقى معايا حلقتين هلف الخيط وأخرج منه زي ما احنا شايفين أهو بنظبط بقى الشغل بتاعنا بيكون كده هرتفع أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة وأرجع تاني هسيب غرزة الباف دي وأروح للفراغ اللي بعدها عند الأربع سلاسل هسيبهم هنزل في الفراغ اللي تحتهم اللي احنا كنا سايبينه من تحت في الأساس وأشغل فيه غرزة باف أربعة سلسلة ونروح للفراغ اللي تحت نشغل غرزة باف وهكذا طبعا حتى نصل إلى نهاية الراوند هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في النهاية بنكون خلصنا السطر بتاعنا بعد آخر غرزة باف اشتغلتها في آخر فراغ اشتغلت أربعة سلسلة وهروح أشتغل شايفين بقى العمود اللي تحت ده اللي هو جنب غرزه البف هروح اشتغل في ال... يعني في الراس بتاعته هنا من فوق او هدخل حتى جنب كمان غرزه البف في الفراغ هنا واشتغل هاخد طبعا اخر سلسله عنده 
وهشتغل عمود بلفة ممتد طب العمود بلفة الممتد دوت بيكون بارتفاع اربع سلاسل اللي هو زي العمود باتنين لفة اما انك تشغلي عمود باتنين لفة او تشغلي عمود بلفة ممتد وطبعا شرحناه بردك في فيديو خاص بي ازاي بنشغل عمود بلفة ممتد اني بدخل بلف الخيط بيكون معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل الفراغ بتاعي اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات زي اي عمود بس في البدايه طبعا احنا اي عمود معانا ثلاث حلقات بنلف الخيط ونخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين الممتد اني بديله مسافه بس ايه بزود شغل شويه بخرج من بلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس في البدايه وبعد كده بقى لي ثلاثه هلف الخيط واخرج من اثنين بقى لي اثنين هلف الخيط واخرج من اثنين بكده ده بيكون بديل عندي لغرزه العمود باثنين لفه واللي طبعا ما يعرفوش احنا شرحنا كده اكيد عرفتوه ان شاء الله لكن اللي ما يعرفوش يراجع عليه في الفيديو الخاص بيه غرزه العمود بلفه الممتد واللي ما يحبش يشتغل بيه يشتغل بغرزه عمود باتنين لفه طيب احنا دلوقتي شرحناه بس انا المفروض ان انا كنت اغير الخيط في اخر حلقتين منه كالمعتاد فارجع بس الحلقتين دول وهجيب الخيط الجديد وهقفل عقده بدايه وهسحب الحلقه اللي بلون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الاقل هرتفع أربعة سلسلة بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة هلف الشغل بتاعي الناحية التانية طيب احنا دلوقتي عندي فراغ اهو صح؟ هشتغل فين في الفراغ دوت؟ انا لما باجي اشتغل مش بشتغل في السلاسل اللي فوق امال تشتغلي فين يا رندا؟ بشتغل في الفراغ اللي تحته تحت السلاسل الأربعة دول طب الفراغ اللي تحته فيه غرزة بص في رأس غرزة البص في السلسلة اللي احنا قفلنا فيها اهي شايفينها؟ الفراغ ده بدخل واشغل غرزه البف الجديده بتاعتي هلف الخيط وهدخل الفراغ بتاعي اللي هو تحت هنا فوق غرزه البف نفسها الف الخيط واخرج كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته كل حلقاتي معايا على الإبرة بلف الخيط واخرج منهم كلهم عدا آخر حلقة وبقى معايا حلقتين ألف الخيط واخرج منهم بالشكل ده أهو زي ما احنا شايفين أرجع تاني بقى بظبط واحدة واحدة وكل سطر طبعا بتشتغليه بيظبط ايه الشغل بتاعك أكتر هرجع أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة ونروح فين يا رندا هنروح فوق غرزة البف ايه التانية اهي عند الفراغ ده الحلقة اللي فوق غرزة البف بشغل فيها غرزة بف هلف الخيط بسيب طبعا الاربع سلاسل اللي فوق بشتغل من تحتهم عند غرزه ايه راس غرزه البف واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه حلقاتي كلها بتلف الخيط وتخرجي منهم كلهم مع عدا الحلقة الأخيرة اتبقوا حلقتين بتلف الخيط وتخرجي منهم بعد كل طبعا غرزة باب بنشغلها بصوا يبدأ بقى الشكل معايا يتقفل وطبعا فوق في, الفراغ في, في الشغل اللي فوق هنشتغل داخل الفراغات هنا بردك وبيكون في النهاية المفرش معايا جميل جدا أو الشيء اللي بتشغليه بيكون حلو جدا جدا هكمل بقى واحد اتنين تلاتة أربعة وبروح بقى فوق غرزة الباب اللي بعدها هنا هو فراغ بتاعها واشغل غرزه باف اربع سلسله غرزه باف اربع سلسله غرزه باف اربع سلسله هكمل وارجع لكم نشوف السطر الجديد هنشغله مع بعض ازاي رجعت لكم تاني وبعد ما خلصت غرزه الباف دي خدت اربع سلاسل واروح اشغل اخر واحده وهي طبعا بتكون بنسيب الاربع سلاسل اللي فوق وبنشتغل فوق غرزه الباف نفسها اهي كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعد كده بلف الخيط وبخرج من كل حلقاتي ما عدا آخر حلقة وبعد كده بلف الخيط وأخرج من الحلقتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين طبعا في نهاية الراوند احنا بنرتفع ايه بنرتفع كمان عمود في نفس الفراغ هنا اللي هو طبعا فوق التلات سلاسل اللي تحت ألف الخيط وأخرج من حلقتين وآخر حلقتين هنغير فيهم اللون سيب بقى اللون الاسود وارجع تاني للون الاوف وايت اللون اللي بيكون خلاص انت ترقاه عندك في نفس الاتجاه هسحبه من الحلقتين الموجودين عندي زي ما احنا شايفين خلاص بيكون شكل الشغل بتاعي كده بنبدا نشتغل بشكل متداخل فوق الغرز زي ما احنا شايفين هرتفع واحد اتنين تلاته اربعه هلف الشغل بتاعي الناحيه التانيه 
بس طبعا ما كان عرضة البف ما بشتغلش فيه اللي هي باللون الاسود لان احنا طبعا عارفين ان احنا لما بنشتغل في كل سطر بنشتغل في السطر اللي تحته يعني هنا انا عندي الاسود ما بشتغلش خلاص عليه هسيبه هشتغل فيه في السطر اللي جاي بنشتغل فين دلوقتي بنشتغل على على طبعا السطر اللي باللون الاصفر بسيب فراغ وبروح للفراغ التاني طبعا اشتغل بشتغل فين فوق غرزة البف اللي تحت يعني بسيب الاربع سلاسل دول وبشتغل في البف اللي تحتي الف الخيط وهدخل فوق طبعا الفراغ بتاع غرزة البف بتاعتي الف الخيط واخرج واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة حلقاتك كلها بتلف الخيط وتخرجي منها مرة واحدة مع ده اخر حلقة بتبقى معاكي حلقتين بتلف الخيط وتخرجي منهم زي ما احنا شايفين طبعا ومع الارتفاع الزيادة هتبدأ الشغل بتاعي بين وايه اللي هي خليه النحلي او خلية النحل بتاعتنا تبدأ تظهر كل خلية في مكان بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح فين هنسيب غرزة الباب في اللون الاسود ونروح لغرزة الباب في اللون الاصفر اللي تحت الاربع سلاسل من فوق دول اربع سلاسل بسيبهم بدخل بقى في الفراغ اللي فوق غرزة الباب اللي باللون الاصفر من تحت وكون غرزة باب جديدة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة معايا حلقاتي كلها بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع ده الحلقة الاخيرة يتبقوا معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بصوا بيبدا معايا الشكل بيكون في منتهى الجمال والروعه بيكون متداخل بطريقه حلوه جدا جدا وجميله غرزه سهله ما فيهاش اي صعوبه محتاجه بس منك شويه تركيز بعد كده اربع سلسله واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا بقى ايه بسيب اللون الاسود وبروح للون الاصفر فوق غرزه البف وبشغل غرزه بف وبكمل للنهايه بنفس الطريقه وبنرتفع في كل سطر زي ما احنا شفنا طبعا ارتفعنا ازاي وبكمل بنفس الطريقة حتى ترتفعي المقاس اللي انت محتاجاه للشغل اللي انت محتاجاه غرزتنا بيكون الوش والظهر زي ما احنا شايفين حلو جدا وجميل يعني الغرزة ايه بوجهين زي ما احنا شايفينها دبل فيس مش زي الغرز اللي بيكون ليها وجه واحد بس ايه اتمنى ان الغرزة بتاعتي النهاردة تنول اعجابكم وكون سهلة وبسيطة وحبيبة قلبي عشقة الورد من سوريا اتمنى يا رب ان انا اكون افدتك وقدمت لك طريقة تكون سهلة يا حبيبتي على ايديكي وسلامة ايديكي طبعا ونتمنى ان شغل كله يكون جميل زي كده وكلكم اتمنى ان الفيديو النهاردة ينول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته